good day na naman po sa inyong lahat. Ako nga pala si Mr. Rick Bernardo. So, welcome na naman sa aking YouTube channel. At sa araw po na to ay ipapakita ko sa inyo kung paano natin i-convert ang IDE SATA na hard disk na gagawin nating USB. Napaka basic lang naman yan. So, nung araw ito yung uso, so nakikita nyo tong enclosure na to. Kaya lang ito ay lalagyan pa ng power supply at bago sasaksakan ng pang USB. So, ito yan. Ito yung ginagamit natin. Yung standard na hard disk. Tapos sa PC, supply, ito yung pinaka power supply niya. So, papakita ko lang muna sa inyo yung loob para... Ito pala yung standard na hard disk natin. IDE cable. <coughs> Then yung circuit board. Tutornilyo lang natin. Tapos ipapasok na natin yun sa loob. Meron na tayo enclosure or external hard drive. Meron na tayo. Then, kabit lang daw. Then, lagyan ng tornilyo. Ready ng gamitin. Kung kayo ay merong mga laptop na sira na, pwede natin kunin yung hard disk at bibili tayo ng enclosure na lalagyanan para maging USB siya. So, although konti na lang gumagamit na ito, so, ito naman yung isa. 2.0 ang ibabala dito ay laptop hard disk so simple lang ilulusot mo lang ganun pag naitutok mo na didiin mo lang na ganun eto na siya meron ka ng pakit na hard disk natin sa so, saksak dito tapos USB ito namang isa na to ay Samsung e, tanggalin muna natin Ito naman yung SATA na hard disk. So, ito yung bibili yung casing. Enclosure ang tawag dito. So, ipapasok ko dahan-dahan.
ready na. Okay, isa. Ito yung bagong bili. Kaya kung meron kayong hard days, Pag nasira kasi yung laptop nyo, pwede natin kunin yung hard disk at bibili kayo ng casing. Ito yung tinatawag na enclosure. Papasok natin dyan, marirecover nyo pa lahat ng files nyo. Ayun ang kagandahan na alam natin gawin to. So hindi naman kailangan na marami kang background. So may matitirang 2 pins dito. Straight mo lang yan, diretso. Handle with care para hindi mabalukot yung terminal niya. Tapos ilulusot na natin ito dito. Lalagyan natin ng tornilyo. So bago natin lagyan ng tornilyo, ititesting muna natin siya. So yung mga iba kasi dalawang ganito. Pero isa na lang ilalagay mo. sa so, tingin natin kung madedetect ito umilaw na nararamdaman ko na nagbabibrate siya ayun tumunog na tingin natin dito sa computer So, eto na yung drive din natin. Subukan kong tanggalin. Okay lang. So, drive din. Pag tinanggal ko to, automatic wala siya. So, ibabalik ko ulit to. Ito kasi yung pinaka-drive natin. Gusto ko lang mapakita sa inyo, kaya nire-rate ako siyang drive D. Ayun, no? na-detect na. So, click ko ulit yung ating drive D. Ayan, tatanggalin ko sa USB. Okay, sa so, ibalik ko ulit. So, makikita nyo, drive silang lang yun nandito. at ikakabit ko to na detect na yung drive din natin ayun na po yung laman ng hard disk na to na tinanggal sa sirang laptop sa so, kukulose ko muna tatanggalin natin yung Okay, so, at ipapainal natin ikabit yung tornilyo. Ayun, napakalit ng tornilyo. Huh? 
Ito na yung ating enclosure. Ito na yung hard disk ng laptop na ipasok na natin to Naging packet na siya. Pwede natin bit-bit-bitin kahit saan tayo. Lahat ng mga importanteng files natin ay pwede na natin ilagay dito. Thank you sa inyong lahat at sana ay meron kayo natutunan sa araw na, na ito. At meron akong na naman na idagdag sa inyong lahat. Kaya yung mga inyong pong mga nasirang laptop, kunin natin yung hard disk, i-recover natin yung files natin. Sa nakita nyo, ganun lang kasimple pa lang gawin. Maraming salamat po at good luck po sa inyong lahat. Mag-ingat po tayo lagi. Like, share, comment, and subscribe to my channel. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi kayo updated. Thanks for watching!